இதுவரைக்கும் நெல்லை அரோமாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அது பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் எப்ப வீடியோ போட்டாலும் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும் வெல்கம் டு நெல்லை ரோமா இதைக்கு நெல்லை ரோமால நம்ம பார்க்க போறது இலங்கையில ரொம்ப பிரபலமான பால் ரொட்டி இந்த பால் ரொட்டி வந்து அங்க எந்த ஃபங்க்ஷன் நடந்தாலும் இதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவமான இடம் இருக்கும் எல்லா ஃபங்க்ஷன்லையுமே இந்த பால் ரொட்டி வந்து சர்வ் பண்ணுவாங்க இந்த ரெசிபி எனக்கு எப்படி தெரியும்னா எனக்கு தெரிஞ்ச இலங்கையிலேருந்து வந்த ஒரு தமிழ் குடும்பம் இருக்காங்க அவங்க கிட்டே இருந்து தான் நான் அதை கற்றுக்கிட்டேன் இப்போ இதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டு இதில் ஒரு கப் வெள்ளை பச்சரிசி அப்புறமா ஒரு கப் சிவப்பு பச்சரிசி இந்த ரெண்டு பச்சரிசியும் போட்டு நல்ல தண்ணியில் கழுவிட்டு ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் போதும் ஒரு மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த பச்சரிசியை நல்லா க தண்ணியில் கழுவிட்டு இப்போ தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இது ஒரு மணி நேரம் ஊறட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் ஒரு மணி நேரம் அரிசி ஊறினதுக்கப்புறமா இப்படி ஒரு டவலில் ஃபேனு கடையில் விரித்து வச்சுருங்க லைட்டாக காயட்டும் ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் காஞ்சதுக்கப்புறமா எடுத்து நம்ம மிக்சியில் திரிக்கலாம் இப்போது இந்த மாவெல்லாம் நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு நல்லா ஃபைன் பவுடராக அப்புறமா இதில் அரிக்க அரைச்சதுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சம் குருணை வரும் இந்த குருணையிலேருந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு ஒரு கைப்பிடி அளவை எடுத்து அதையும் இந்த மாவு கூட சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த மாவை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம் அடுத்து இந்த மாவை நம்ம நல்லா பிசைஞ்சு எடுக்கணும் அதுக்கு வந்து நமக்கு தேவை வந்து ஒரு அரை முடி தேங்காயிலேருந்து எடுத்த தேங்காய் பால் தேங்காய் பால் விட்டு தான் இந்த மாவை பிசைய போகிறோம் இப்போ இந்த அரை முடி தேங்காயிலேருந்து தேங்காய் பால் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ இந்த மாவு கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துடலாம் அந்த ரொட்டிக்கு தேவையான உப்பையும் சேர்த்துடலாம் நானைக்கு ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே இதில் குருணையும் சேர்த்துருக்கோம் அது எல்லாமே இந்த குருணை உப்பு இது எல்லாம் சேர்த்து இந்த மாவோட கலக்கிற மாதிரி கலந்து விட்டுடலாம் அரை முடி தேங்காயிலேருந்து எடுத்த தேங்காய் பால் இந்த தேங்காய் பால் அந்த மாவில் விட்டு பிசையணும் இந்த தேங்காய் பாலை நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு இந்த மாவில் விட்டு பிசையலாம் இப்போ தேங்காய் பாலை சூடு பண்ண வச்சுருக்கேன் இந்த தேங்காய் பாலை கொதிக்க விடக்கூடாது நல்லா சூடானதும் அதை கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு அந்த மாவு கூட சேர்த்து பிசையணும் இந்த மாவு வந்து நல்லா கெட்டி ஆனதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேங்காய் பால் சேர்த்து பிசைஞ்சிட்டே இருங்க இது வந்து நல்ல தேங்காய் பால் வந்து உள் வாங்கும் அதனால் கெட்டியாக ஆக கூட கொஞ்சமாக தேங்காய் பால் சேர்த்து சேர்த்து இப்படி பிசைஞ்சிக்கோங்க நீங்கள் பிசைஞ்சிட்டு இருக்கும்போது உங்கள் கைக்கே தெரியும் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து இனி தேங்காய் பால் வாங்காது பால் எடுக்காது அப்படின்னு தெரியும் அந்த டைமில் நீ பாட்டிக்கோங்க அப்போது நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப கொலை கொலனே ஆயிரும் அதனால் நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் நல்லா பசைஞ்சி எங்கள் அப்பால் சேர்த்து சேர்த்து பசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மாவு எல்லாம் தேங்காய்பால் விட்டு நல்லா பிசைஞ்சாச்சு கரெக்டான பக்கத்தில் இருக்குது இதை இப்போ மூடி ஒரு ஒரு மணி நேரம் வச்சிடலாம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா நம்ம ரொட்டி செய்யலாம் இதை இப்போ ஓரமாக வச்சிடலாம் இப்போ இந்த மாவு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா இதை வந்து நம்ம பொறிச்சு எடுக்கலாம் இப்போ இந்த மாவு பொறிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் காய வச்சுட்டேன் இப்படி என்ன ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க அப்புறமா ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் இப்படி எடுத்துக்கோங்க இப்போ கொஞ்சமாக கையில் எண்ணெய் தொட்டுட்டு அந்த மாவுலேருந்து கொஞ்சமாக எடுத்து இந்த ரேப்பில் வச்சு நம்ம இந்த பிளாஸ்டிக் ரேப்பில் வச்சு தட்டி விடலாம் பாருங்கள் இப்படி நம்ம அதிரசத்துக்கு தட்டுற மாதிரி தட்டிக்கோங்க ஆனால் கொஞ்சம் தடியாக இருக்கட்டும் ரொம்ப ஒல்லியாகவும் இருக்கக்கூடாது 
ரொம்ப தடியாமல் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி தட்டி வச்சுக்கோங்க என்ன காமிச்சதும் நம்ம தட்டி வச்சுருக்க ஒவ்வொன்றும் எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்படி ரொட்டி போட்டதும் ரொட்டி மேலே எழும்பி வந்ததும் அதுக்கு மேலே இப்படி எண்ணெய் தெளிச்சு விடுங்க அப்போ தான் நல்லா அது ஊதி வரும் நீங்கள் இந்த பிளாஸ்டிக் ரேப்பில் இருந்து அதை ஒட்டி எடுக்கும் போது பிஞ்சிடாமல் எடுக்கணும் பிஞ்சிட்டுன்னா அந்த ரொட்டி வந்து ஊதாது அதனால் அதை மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக எடுத்திங்கன்னா சூப்பராக உப்பி வரும் பாருங்கள் பூரி மாதிரி அந்த பிளாஸ்டிக் ரேப்பில் தட்டி எடுக்கும் போது கவனமாக தட்டி எடுங்க கொஞ்சம் நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு தட்டி எடுங்க இப்படி ப்ரௌன் ஆனதும் நம்ம எடுத்துடலாம் ரொட்டியை இப்படி நல்லா ப்ரௌன் ஆனதும் ரொட்டியை எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி எல்லா ரொட்டியையும் நம்ம பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ உங்களுக்கு அந்த பிளாஸ்டிக் ரேப்பில் வச்சு எடுக்க கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கையில் எண்ணெய் தடவிட்டு அடுத்த கையில் எண்ணெய் தடவிட்டு இதிலே தட்டி எடுத்துக்கோங்க இது அதை விட கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறமா நீங்கள் வாழை இலை இலை கிடச்சின்னா அதில் கூட நீங்கள் தப்பி எடுத்துக்கலாம் இதில் நீங்கள் எள் சீரகம் அப்படி வேணால் போட்டுக்கலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் சுவையான பால் ரொட்டி எல்லாம் பொறிச்செடுத்தாச்சு இந்த ரெசிபி வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்காய் பாலில் நம்ம அரிசியை குழைச்சதுனால அது பிசைஞ்சி வச்சதுனால இந்த ரொட்டி வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல ஹெல்த்தியானதும் கூட ஸோ இந்த வித்தியாசமான ரெசிப்பியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நெல்லை ரோமாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ